গতকালকে আমরা যেটা মানে গতকালকে ক্লাসে যেগুলো দেখানো হয়েছে তার মধ্যে এসটিএমএল এসটিএমএল কীভাবে কাজ করে কীভাবে শুরু করতে হয় এসটিএমএলের এসটিএমএলের ডকুমেন্ট এসটিএমএল যে ডকুমেন্টটা সেটা কীভাবে শুরু করতে হয় সেটা করা হয়েছে আজকে আমরা জাস্ট এসটিএমএল এবং এসটিএমএলের অ্যাট্রিবিউট ট্যাগ প্লাস সিএসএস কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে জানবো তো আমরা একটা ফোল্ডার করে নিই এমনিতে এস টি এম এল কীভাবে কাজ করে আমরা এইটুক জানি এস টি এম এলের কোনো ফাইল শুরু করতে হলে আমাদের এস টি এম এল দিয়ে শুরু করতে হয় এবং একটা ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইট কাজ করে হচ্ছে আমাদের একটা ওয়েবসাইটে যেমন মানুষের শরীরে যেভাবে থাকে হেড বডি তারপর তারপর হচ্ছে পা আমাদের পুরো বডিতে চলে পাটা তো এখন আমরা যখন আমাদের হেডিংয়ে থাকে হেডে থাকে সব কিছু আমাদের লজিক আমাদের ব্রেইন আমাদের আমরা কীভাবে কি করব আমাদের পুরো বডি কীভাবে কাজ করবে না করবে সব কিছু কিন্তু আমাদের হেডে থাকে তাই তো তো একটা স্টেমেল ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রেও হেডের মধ্যে তার সব তার বডিটা দেখতে কেমন হবে বডিটা কি হবে না হবে তার হেডের মধ্যে থাকে সব কিছু আমাদের একদম সিম্পলি আমরা যদি কোনো কিছু শুরু করি প্রথমে এটা যদি আমরা ফায়ারফক্সে যদি ওপেন করি তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটটা হচ্ছে এটা এবং আমরা যেই টাইটেল হিসেবে যেটা দিছিলাম সেটা হচ্ছে এটা এবং এটা হচ্ছে আমাদের হেডিং ওয়ান এখন আমরা যে কাজগুলো শিখব সেটা হচ্ছে এস টি এম এল ট্যাগ সম্পর্কে জানব এস টি এম এল ট্যাগ এখানে এস টি এম এল ট্যাগ কোনটা এস টি এম এল এটাও একটা ট্যাগ হেড এটাও একটা ট্যাগ টাইটেল এটাও একটা ট্যাগ বডি এটাও একটা ট্যাগ এইচ ওয়ান এগুলোও একটা ট্যাগ এস টি এম এল সম্পূর্ণ একটা মার্কআপ একটা যেহেতু ট্যাক্সড ল্যাঙ্গুয়েজ মার্কআপ হাইপার ট্যাক্সড একটা ট্যাক্সড একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের সম্পূর্ণ কাজগুলো ট্যাক্স ট্যাক্স টাকারে করতে হবে এবং এগুলো প্রত্যেকটা ট্যাগে ট্যাগ অনুসারে কাজ করতে হবে আমাদের এখন ট্যাগ কোথায় যান ট্যাগ কীভাবে আছে বা কোন কোন ট্যাগগুলো ইউজ করতে পারবো কোথায় আছে এগুলো যদি জানতে হয় আমাদেরকে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে একটা ট্যাগ লিস্ট আছে ওখান থেকে জেনে নিতে হবে কি কি ট্যাগ আমরা মানে এস টি এম এল ভার্সনে ইউজ করা যায় এখানে অনেকগুলো ট্যাগের ট্যাগ অনেকগুলো ট্যাগ আছে যেমন এই যে এইগুলোই হচ্ছে সবগুলাই এস টি এম এলের ট্যাগ প্রত্যেকটা এস টি এম এলের ট্যাগ সবগুলো দরকার পড়ে না তারপরও সবগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে সবগুলো যদিও বা দরকার পড়ে না সব কাজের মধ্যে তো আমরা সবগুলো এখানে আপনাদের যেটা করতে হবে সবগুলো আপনাদেরকে শিখতে হবে এবং সেটা অবশ্যই আপনাদেরকে নিজে নিজে শিখতে হবে আমরা আমরা যেগুলো দেখাবো সেগুলো খুব বেশি প্রয়োজনীয় আমরা প্রয়োজনীয় যেগুলো সব সব ওয়েবসাইটে কাজে লাগে যেগুলো যেগুলো সবসময় ইউজ হয় সবসময় ব্যবহার হয় ব্যবহার করতে হয় সে কাজ সেগুলোই আমরা দেখিয়ে দেবো এবং আপনাদেরকে মানে বাকিটা জেনে নিতে হবে আপনাদেরকে কীভাবে জানতে হবে জাস্ট এখানে সবগুলো ট্যাগের এক সবগুলো ট্যাগের ডেফিনেশন আছে যেমন এই এই ট্যাক্টার কাজ কি এই ট্যাক্টারতে যদি ক্লিক করি এই ট্যাক্টার কাজ হচ্ছে জাস্ট কমেন্টস এস টি এম এলে কমেন্টস ইউজ করার জন্য কমেন্টস ব্যবহার করার জন্য এটা ব্যবহৃত হয় এটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে এটা যদি আমি এই টাইটেলকে যদি এস টি এম এলে এখানে দেখেন এখানে লেখা আছে কমেন্টস আর নট ডিসপ্লেড ইন দ্য ব্রাউজার কমেন্ট কখনো ব্রাউজারে দেখাবে না এখন আমাদের একটা ওয়েবসাইট আমরা করছি অনেক বিরাট একটা ওয়েবসাইট অনেকগুলো ছিল অনেক অনেক লেখা আছে অনেক কিছুই আছে এখন অনেক লেখার মধ্যে আমি যদি চাই যে এই লাইনটা অথবা এই ওয়ার্ডটা আমি বা এই পুরা ট্যাগটাই আমি আমার ব্রাউজারে শো করব না আমার ওয়েবসাইটে শো করব না কিন্তু পরবর্তীতে লাগবে 
সে ক্ষেত্রে আমি তো এটা ডিলিট করে দিলে আমার ফাইল থেকে চলে যাবে তো আমরা এটাকে কমেন্টস করে রাখতে পারি কমেন্টস করে রাখতে হলে জাস্ট শুরুতে কমেন্ট কমেন্টটাকে ইউজটা যা এভাবে করতে হবে ইউটিউব সেভ করলে আমরা যদি এখন আমাদের সাইট রিফ্রেশ করে আমাদের কোনো কোনো মানে কোনো কিছুই নাই যেহেতু আমাদের এস্টেমেল আমাদের ব্রাউজারে আমাদের ফাইলে কিছুই নাই তো যাই হোক আপনাদের এস্টেমেল ট্র্যাক সম্পর্কে এখান থেকে জাস্ট আপনাদের মানে এই ডাব্লিউ থ্রি স্কুল ট্যাগ লিস্ট থেকে প্রত্যেকটা ট্যাগের একটা একটা ডেফিনেশন যে ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে প্রত্যেকটা ট্যাগের এক্সাম্পলের সাথে সব কিছুই দেখে নিতে হবে এখন আছি আসি সিএসএস এর ব্যাপার সিএসএস কিভাবে কাজ করে সিএসএস হচ্ছে ক্যাসকেয়ারিং স্ট্রাইচিট এটা হচ্ছে মানে আপনার এস টি এম এল এর সাথে রিলেশন মানে রিলেটিভ এস টি এম এল কে আপনার বডিকে কিভাবে দেখাবে কিভাবে কাজ করবে একটা এস টি এম এল কিভাবে কাজ করবে সেটা নিয়ে সিএসএস এর কাজ এই ক্যাসকেয়ারিং স্ট্রাইচিট সিএসএস সম্পর্কে যদি জানতে হয় তাহলে আবারও গুগল ডাব্লিউ থ্রি এস স্কুল আছে উইকিপিডিয়া আছে উইকিপিডিয়াতে বলা আছে সিএসএস সম্পর্কিত সিএসএস কে এই কোর্সে কীভাবে আসছে না আসছে প্রত্যেকটা জিনিস ডাব্লিউ সরি উইকিপিডিয়াতে আসে সিএসএস হচ্ছে ক্যাসকারিং স্ট্রাইচিট এটা হচ্ছে আপনার এস টি এম এল মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজের ট্যাক্স ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে ট্যাক্স ল্যাঙ্গুয়েজ দেখতে কি কেমন হবে ফরম্যাটিং কেমন হবে এটা সাইজিং কেমন হবে সেগুলো নিয়ে জাস্ট আমরা সিএসএস করব সিএসএস এ লিখতে হবে এবং স্টেমেলটা ওভাবে কাজ করবে আমাদের বলে না যে সাপোজ আমার বস রাসেল ভাই সবসময় আমাকে বলে যে এই সময় ক্লাসে আসবে এই সময় অফিসে আসবে তো এখানে সিএসএস ক্ষেত্র হচ্ছে আমাকে এক একবার বলে দিলে এখানে দুইভাবে সিএসএস করা যায় স্টেমেলের ক্ষেত্রে দুইভাবে সিএসএস করা যায় যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ইনলাইন একটা হচ্ছে ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল ইন্টারনাল ইন্টারনাল বলতে কোনটা যেমন এস টি এম এলের মধ্যেই আমরা ইনলাইন স্টাইল করতে পারি যেমন এই হেডিংটাকে আমরা এই হেডিংটাকে চাচ্ছি যে একটা কালার দিতে একটা রং দিতে বা এটার একটা স্টাইল দিতে এখন সেটাকে দুভাবে দেওয়া যায় একটা হচ্ছে আপনার এক্সটার্নালভাবে মানে আলাদা ফাইল করে লিস্ট আলাদা ফাইল করে লিস্ট ডাইরেক্টরিতে রাখবো এবং সেটা এখানে কল করে দিব জাস্ট আমরা আমাদের এস টি এম এল ফাইলকে বলে দেবো যে তুমি এইখান থেকে স্টাইলগুলো নাও তো এভাবে দেখা এভাবেও করা যায় আরেকটা হচ্ছে ইনলাইন স্টাইল যেটা আমি একই পেজে একই সাথে যেই অ্যাট্রিবিউটের সাথে কাজ করব যেই যেটার সাথেই কাজ করব তার সাথে যুক্ত করে দেবো যেমন ইনলাইন স্টাইল শিটটা যদি দেখতে চাই আমি এই এইচ ওয়ানকে চাচ্ছি কালার লাল করতে সেক্ষেত্রে আমি স্টাইল লিখব স্টাইল দিয়ে কালার রেড কালার রেড এখন শিক আমি আমার সাইটকে রিফ্রেশ করলে এটার কালার রেড হয়ে গেল তো এটা হচ্ছে ইনলাইন স্ট্রাইচি এক ইনলাইন স্ট্রাইচি আরটা হচ্ছে মানে এক্সটার্নাল স্ট্রাইচি যেটা বলা হয় মানে সেটা হচ্ছে আমি আমার ফাইল আমার ডকুমেন্টসটা একটা স্টাইল শিট রেডি করব আমি স্টাইল ডট সি এস এস একটা স্টাইল রেডি করব এবং এখানে আমি আমার স্টাইলকে বলে দিব আমার বলবো যে এইচ ওয়ান কালার রেড এইচ ওয়ান কালার রেড আমি এইভাবে বলে দিব তখন আমি আমি যখন এখান থেকে এটা ডিলিট করে দিব আমার এইচ ওয়ান পাবে এইচ ওয়ান পাবে না কারণ আমি বলে দিই নাই আমার স্টেমেল আমার স্টেমেলকে বলে দিই নাই যে এখান থেকে তুমি স্টাইলটা গ্রহণ করো তো স্টাইলটা যুক্ত করতে হলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লিঙ্ক করতে হবে আমার এস টি এম এল পেজের সাথে আমার ইন্ডেস এস টি এম এলের সাথে স্টাইল ডট সি এস এর সাথে একটা রিলেশন তৈরি করে দিতে হবে তো রিলেশনটা তৈরি করার জন্য যেটা করতে হবে লিঙ্ক রিলেশন এটার রিলেশন হচ্ছে স্টাইল শিট স্টাইল শিট এবং আমি যে যে স্টাইলটা লিখবো সেটা কোন টাইপের কোন টাইপের সেটা উল্লেখ করে দিতে হবে সেটা টাইপ হচ্ছে টেক্সট প্লাস সি এস এস সেটা ট্যাক্স সি এস এস লিখব এবং সেটার একটা সেই সাই সেই ফাইলের নামটা সেই ফাইলের নামটা আমাদের এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে সেটা হচ্ছে স্টাইল ডট সি এস এস 
এখন এখন যদি আমি আমার সাইটকে রিফ্রেশ করি তাহলে কিন্তু রেড আমার স্টাইল পাচ্ছে এভাবে অনেকগুলা অনেকগুলা করা যায় যেমন আমি কপি করে নিই এস টু প্রত্যেকটার স্টাইল এভাবে আমরা আমাদের স্টাইল সিএসএসে দিতে পারি এখন আমি যদি চাই সাপোজ আমার এখানে আরও একটি এইচ ওয়ান আছে সেক্ষেত্রে আমাদের স্টাইল কিন্তু একই হয়ে যাবে এখন আমরা আলাদাভাবে ডিফাইন করতে চাচ্ছি আলাদাভাবে কালার করতে চাচ্ছি আমার এইচ ওয়ান এটা এক কালার হবে এটা এক কালার হবে এটার সাইজ এমন হবে একটা সাইজ হবে এটার আরেকটা সাইজ হবে অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বলতে চাইছি এখানে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট আজকে যে ক্লাস সেটা হচ্ছে কিভাবে স্টাইল করা যায় আমার এস টি এম এলকে কীভাবে স্টাইল করা যায় এবং আমরা কিভাবে একটা ওয়েবসাইটের লেআউট তৈরি করতে পারি ওয়েবসাইট কিন্তু ওয়েবসাইট কি এভাবে হয় আমরা তো কাজ করে যেতে পারি ওয়েবসাইটকে এই স্টাইলে হয় আমরা যদি একটা ওয়েবসাইট দেখি যেমন যদি দেখি আমি প্রথম আলো অথবা আচ্ছা হ্যাঁ প্রথম আলোই দেখি অথবা ডাব্লিউ থ্রি স্কুল এটা যদি দেখি এই ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইট কেমন আছে আপনারা অবশ্যই জেনেছেন উপরের অংশটুকু হচ্ছে এই অংশটুকু হচ্ছে হেডার অংশ তারপর মেনু অংশ তারপর পুরোটা আমাদের বডি মানে আমাদের কন্টেন্ট যে কন্টেন্টগুলো আছে এটা একটা সাইড বার দেওয়া আছে এবং এটা আমার কন্টেন্ট সবগুলো দেওয়া আছে তাই তো তো এখন আমরা তো এগুলা জাস্ট প্র্যাকটিসের জন্য এভাবে করে যাচ্ছি এবং আমরা যেটা জানতেছি আজকে ক্লাসে সেটা হচ্ছে সিএসএস এস টি এম এল ট্র্যাক এবং সিএসএসের কাজ সিএসএস কীভাবে কাজ করে এবং সিএসএস কেমনে কাজ করে ইনলাইন সিএসএস কি এক্সটার্নাল সিএসএস কি ইন্টারনাল সিএসএস কি সেগুলোই আমরা জানছি ঠিক আছে তো আমি জাস্ট এইটুক বলতে যাচ্ছি যে এখানে বিভিন্ন হেডিং আপনি জাস্ট অনেকগুলো আমি জাস্ট অনেকগুলো হেডিং তৈরি করলাম অনেকগুলো হেড হেডিং তৈরি করলাম এখানে সবগুলো এক একটা এটা হচ্ছে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এবং এটা আবার এইচ ওয়ান এখন যে যে ব্যাপারটা আমরা জানতে জানবো সেটা হচ্ছে আইডি এবং ক্লাসের ব্যাপার সিএসএস এর আইডি এবং ক্লাস ঠিক আছে সিএসএস এর আইডি এবং আইডি এটগুলো হচ্ছে সিলেক্টর মানে আমি যদি সাপোজ এই এইচ ওয়ান এই এইচ ওয়ানকে আমি সিএসএস এর মাধ্যমে সিলেক্ট করছি এইচ ওয়ান এটা হচ্ছে সিলেক্টর এইচ ওয়ান হচ্ছে একটা এস টি এম সিলেক্টর ঠিক আছে আমি এখন যদি এই এইচ ওয়ানকে আলাদা করে স্টাইল দিতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিএসএস এর মাধ্যমে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে এখন সিলেক্ট দুভাবে করা যায় একটা হচ্ছে আইডি দিয়ে একটা হচ্ছে ক্লাস দিয়ে এখন আইডি দিয়ে যদি সিলেক্ট করার সুবিধা কি ক্লাস দিয়ে সিলেক্ট করার সুবিধা কি সেটা আপনাকে বুঝতে হবে এখন আইডি হচ্ছে সিঙ্গেল টাইম ইউজ ওয়ান টাইম ইউজ জাস্ট এটার এটার মধ্যে আসলে আইডি হচ্ছে আগে আসছে ক্লাস পরে সেক্ষেত্রে আইডির প্রায়োরিটি তো সবসময় বেশি আইডির সবসময় প্রায়োরিটি বেশি সবসময় প্রাধান্য বেশি পাবে এখন দুভাবে আইডি দুভাবে আইডি আইডি এবং ক্লাস দুভাবেই কিন্তু দুভাবেই কিন্তু আপনি সিলেক্ট করতে পারেন কিন্তু আমরা সচর হচ্ছে সবসময় ক্লাসটাই ইউজ করবো কারণ ক্লাসটা সবসময় আমরা সব জায়গায় ইউজ করতে পারি যে কোনো জায়গায় একটা ক্লাসকে আমি একই একটা স্টাইল প্রয়োজন আমি অন্য জায়গায়ও ইউজ করতে পারলাম সেক্ষেত্রে ক্লাস সবসময় ইউজ করা যায় ঠিক আছে আমি একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখাই যেমন এটা একটা ক্লাস আমরা আইডির আইডির দিকে যাব না এখন কারণ আইডি আইডি যদি বা সবসময় ইউজ হয় কিন্তু কেন ইউজ হয় সেটা আস্তে আস্তে পরে জানতে পারবে আমি একটা ক্লাস নিলাম এটার একটা ক্লাস নিই আচ্ছা শুধুমাত্র এটা দিয়ে দেখ 
सपोज एदार वेबसाइट के देखी हमारे एच ओन कलर हे रेड एच ओन कलर रेड एन शुदुम्र प्रथम एच ओन के चाची जो कलर अन्न एक करते क्षेत्र में वन के एक क्लस दिए नहीं हेडिंग वन एवं सी एस एस जो लिख सी एस एस जो लिखते चाह क्लस हेडिंग वन एवं कलर ग्रीन एन आकटा बेपार से हे सी एस एसर मध्य क्लस एवं आईडी क्या भाव डिफाइन कर आईडी एवं को क्लस क्या भाव सी एस एसर मध्य माध्यम लिखब एन डट डट आईडी सपोज जैक सी एस एसर मध्य स्टाइल शीट डट स्टाइल डट सी एस एस सी एस एसर मध्य आईडी एवं क्लस के क्यों डिफाइन करब सी एस एसर मध्य आईडी के डिफाइन करते हैं डटर माध्यम सरि क्लस के डिफाइन करते हैं डटर माध्यम एवं आईडी के हेस आईडी के डिफाइन करते हैं हेस हेसर माध्यम जमन जो आईडी को आईडी दी को आईडी दी तो अवश्य हेस दिए लिखते हैं सी एस एसर मध्य आईडी आईडी के डिफाइन करते हैं आरोप आईडी के डिफाइन करते हैं हेस दिए क्लस के डिफाइन करते हैं डट दिए हेडिंग वन के हेडिंग वन के कलर दिल ग्रीन तब जो वेबसाइट रिफ्रेश करी तो क्लस एच ओन कलारिंग ग्रीन हो गल एन एक वेबसाइट जेटा अपन के वेबसाइट लेट सम्पर् वेबसाइट लेट सम्पर्क जानब तरह एक नहीं हेट्रिव्यूट एस टी एम एल एट्रिव्यूट जो सचराचर अच्छा ठीक है ओके एबार आईडी हेडिंग टू हमें क्योंकि एच ओन एक ही जगह क्लस एम आईडी यूज कर यूज कर पायरिटी जस्ट बोझार जो एन जो आईडी हेडिंग टूर कलर दी ए बुझते बेपार जैक एनवे एन आपनारा अपने क्लस एवं आईडिर पायरिटी सम्पर्क जानसें ठीक है तो एन जस्ट एक वेबसाइट लेट तैरि कर चेषा करी तरगे हमारे माथार मध्य एक छोट चिंता नहीं आसी जो वेबसाइट कैम होते ठीक है वेबसाइट सपोज ये एक वेबसाइट अंशटुक एक बैनार आकार देव हेडिंग अंशटुक हे अपार मेनुर जो तरपर ये इटना हे सम्पूर्ण बडी इट फुटार ये लेखा थक कपिरट वेबसाइट डट कम जेको एक कपिरटर बेपारे और एक पास एक सैड बार करब जेखने क्यूक लिंक थक क्यूक मेनुगुल्लो थको तो ये सैडटा जो रेडी करते चाहिए तो क्यों करते प्रथम मार्कअप करब मार्कअपर पर स्टाइल करब तो मार्कअप जो करते जा एन देखें एक वेबसाइट करब वेबसाइट सब 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 वेबसाइटे क्योंकि एक निर्दिष्ट उइक थे जेटा मैं जेटा वेबसाइटे लेट सम्पर् बुझब लेट सम्पर् जानब जेमन प्रथम आलू प्रथम आलू क्योंकि फुल उइडर एक वेबसाइट तरपर 
আরও অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে যেগুলো এক মানে ছোট মানে তার কলাম লেআউট বা রো লেআউট হচ্ছে আপনার নশো সত্তর পিকজেল বা সাতশো পিকজেল আরও একটু ছোট দুই পাশে যেমন এইরকম দেখা দেখাতে এরকম দেখায় এই সাইজের বা এই সাইজের বা এই সাইজের অনেক সাইজের অনেক লেআউটেরই ওয়েবসাইট হয় তো আমরা আপাতত আমরা একটা ওয়েবসাইট এটার একটা লেআউট ধরে নিই যেমন সাতশো পিকজেল আমরা একটা লেআউট ধরে নিলাম তো পুরোটা যেহেতু সাতশো পিকজেলের মধ্যে হবে তো আমরা একটা ক্লাস মেইন একটা ক্লাস নিয়ে নিই যেটাকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের লেআউটের উইট দিব সে ক্লাসটা আমি একটা মেইন ক্লাস দিলাম যে কোনো নামে দেওয়া যায় আমি একটা ক্লাস দিয়ে নিলাম এখন একটা ইয়া তৈরি করার আগে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার সময় দেখতে হবে আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের লেআউট তৈরি করার সময় দেখতে হবে আমাদের লেআউটে কতটা কলাম আছে সরি কতটা রো আছে আমরা রো আকারে দেখব প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের রো আকারে হবে যেমন এটা একটা রো ব্যানার রো এটা একটা রো মেনুর জন্য এই পুরাটা মিলে একটা রো এটা হচ্ছে কন্টেন্ট এটা হচ্ছে আরেকটা রো সেটা হচ্ছে ফুটার আর কন্টেন্টের মধ্যে আবার দুবার যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে লেফট একটা হচ্ছে রাইট তো আমি যদি সেভাবে ভাগ করে নিই আমার স্টেমেলটাকে যেমন সরি প্রথমে হচ্ছে হেডার তারপর মেনু তারপর হচ্ছে মেইন কন্টেন্ট তারপর হচ্ছে ফুটার এ হচ্ছে আমার এখন হেডারের মধ্যে আমি একটা জাস্ট ব্যানার দিব ব্যানার দেওয়ার জন্য একটা ইমেজ তৈরি করে নেই ইমেজ তৈরি করে এই ইমেজটাই ডাউনলোড করে নেই হেডার হেডার মধ্যে আমরা একটা ইমেজ দিব ইমেজটাকে কল করতে হলে ইমেজ সোর্স সোর্স হচ্ছে আমার ইমেজ ফাইভ ইমেজটা কোথায় আছে সেটা ইমেজের নাম এবার দেখেন এখানে কিন্তু আপনাদের কাছে নতুন কিছু ট্যাগ আসছে আমি ট্যাগুলো সম্পর্কে আগে পরিচয় করে দিই যেমন ডিপ এটা একটা ট্যাগ এটা হচ্ছে এস টি এম এলের ডিভিশন মানে আমি যদি আমার লেআউটকে ফরম্যাটিং করতে চাই বিভিন্ন ডিভাইডে বাক করতে চাই সেক্ষেত্রে এই ডিপটা ইউজ করা হয় এবং সেটাকে আমি সিলেক্ট করার জন্য ক্লাস ব্যবহার করছি এটা তো একটু আগেই বলছি তো এই যে আমি আমার লেআউট তৈরি করলাম এটা হচ্ছে একটা হেডার অংশ এটা হচ্ছে মেনু অংশ এটা পুরোটাই কন্টেন্ট এবং এটা ফোটার প্রত্যেকে একটা প্রত্যেকটা একটা ডিভিশন একটা ডিভিশন একটা ভাগ এটা আমি একটা ভাগ করে নিলাম হেডার বাগ এটা হচ্ছে মেনু এটা হচ্ছে মেন কন্টেন্ট এবং এটাকে ফোটার আমি ওভাবে ভাগ করছি এবং হেডার অংশে আমার আমি আমার লেআউটে হেডার অংশে ধরে নিচ্ছি যে একটা ব্যানার হবে তো আমি হেডার অংশে একটা ইমেজ ব্যানার কল করছি এটাও একটা ট্যাগ নতুন আর একটা ট্যাগ আসছে আপনাদের কাছে ইমেজ এটা ইমেজ কল করার জন্য এটা ইস হয় এবং ইমেজের সাথে সোর্স আমি কোন ইমেজটা আনবো এখানে আপনি সরাসরি আপনার লোকেশ আপনার লোকেশন থেকে ডাইরেক্টরি থেকে আনতে পারেন অথবা সরাসরি অনলাইন থেকেও নিয়ে আসতে পারেন অনলাইন ইমেজের লিঙ্ক দিলেও অনলাইন থেকেও আসবে যাক এখন আমরা যেটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে মেনু মেনু হচ্ছে লিস্ট প্রত্যেকটা মেনু হচ্ছে একটা লিস্ট আইটেম লিস্ট আইটেম এবং অ্যাঙ্কর ট্যাগের সাথে সেগুলো লিঙ্ক থাকে অ্যাঙ্কর ট্যাগ অ্যা ট্যাগের সাহায্যে তো আমি প্রথমে একটি ইউএল নিলাম এটা হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট সরি
list tar moddhe hocche a hrf eta hocche amar menu link a hocche anchor tag l hocche list item list tag anchor tag sob shomoy link thakbe mone koren apni je menu toiri korchen prottekta menu r ek ekta link thake jemon ami jodi protom alo ba ei google er ta dekhi ek ek ekta menu ebong prottekta menu r ek ekta link ache আপনারা যদি নিচে থাকেন একটু মনিটর যদি নিচে থাকেন এখানে প্রত্যেকটা মেনু কিন্তু এক একটা লিঙ্ক আসতেছে প্রত্যেকটা লিঙ্ক আলাদা ঠিক আছে তো এই লিঙ্কটা এখানে এই লিঙ্কটা এই এর রেফ যে জায়গাটা আছে এই লিঙ্কে দিতে হয় আমি আপাতত হ্যাশ রাখছি যাতে সেই লিঙ্কটা ডেট থাকে আমি মেনু তৈরি করি হোম অ্যাবাউট এবার কন্টেন্ট লেফট কন্টেন্ট এবং রাইট কন্টেন্ট আমাদের লেওয়ার্টের লেফট কন্টেন্টে আমরা একটা হেডিং দিব ওয়েলকাম এবং কিছু ট্যাক্স দিব আর রাইট কন্টেন্ট রাইট সাইড বাইরে থাকবে হচ্ছে কিছু কুইক লিঙ্কস কিছু কুইক লিঙ্কস যেগুলো আমরা সহজে যে কোনো পেজে যাওয়ার জন্য কিছু কুইক লিঙ্কস দিব তো লেফট কন্টেন্টের জন্য যেটা করতে হবে প্রথমে এইচ কিছু প্যারাগ্রাফ টেক্স নিয়ে আসি সরি এ হচ্ছে আমার মার্ক আপ ঠিক আছে আমার ওয়েবসাইটে আমার ওয়েবসাইটে মার্ক আপ হেডার মেনু কন্টেন্ট এবং ফুটার আমাদের মার্ক আপ কমপ্লিট এখন আমি যদি আমার মার্ক আপটাকে যদি স্টেমেলে দেখতে চাই এই অবস্থা এখন আমরা সিএসএস এর মাধ্যমে এটাকে ফরম্যাটিং করব সাজাবো প্রথমে সিএসএস ঠিক আছে এখন আমরা স্টাইল করব এগুলো দরকার নেই স্টাইলের বিষয়ে একটু আপনাদেরকে একটা জিনিস একটু দেখতে হবে সেটা হচ্ছে ডিফল্ট ভাবে সব কিছুরই একটা স্টাইল থাকে স্টেমেলে যতগুলো ট্যাগ আছে ডিফল্টভাবে কিছু না কিছু স্টাইল থাকে যেমন যেমন বডি বডির একটা ডিফল্ট স্টাইল আছে এই যে যেমন এই উপরে ফাঁকা অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বডির একটা ডিফল্ট স্টাইল 
এরা বড় একটা মার্জিন পেয়ে গেছে তারপর এ যেমন ইউএলআলআই ইউএলআলআই ডট লিস্ট স্টাইল দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ডিফল্ট স্টাইল তো আমি প্রথমে বডিটাকে রিসেট করে ফেলি বডিটা রিসেট করার জন্য স্টার এখানে বলে দিতে হয় মার্জিন জিরো এবং প্যাডিং জিরো এ বসতে হলে এটা হচ্ছে আমার বডি রিসেট কোড বডি জাস্ট রিসেট কোড ঠিক আছে তো এবার আমি আমার আমাদের ওয়েবসাইটের স্টাইল করি যেমন আমরা পুরো লেওটাকে পুরো লেওটাকে একটা উইড ধরে নিব বলছিলাম সেটা হচ্ছে সাতশো পিকজেল আমি পুরো লেওটাকে সাতশো পিকজেলে ধরে নিব তো আমি পুরো লেওটকে যেভাবে যে ডিপ দিয়ে কল করছি ক্লাস হচ্ছে মেইন আমি মেইনটা নিলাম ডট মেইন আমার আমি আমার লেআউটের একটা উইড দেবো বলছিলাম উইড লেআউটের একটা উইড দিই উইড সাতশো পিকজেল উইড সাতশো পিকজেল দেওয়ার পরে যদি আমি আমার স্টেমেলটাকে দেখি আমার উইড কিন্তু সাতশো পিকজেল পেয়েছে কিন্তু এক সাইড থেকে তো আমি যেটা করব মার্জিন চারপাশে মার্জিন দেব জিরো এবং মার্জিন জিরো অটো মার্জিন জিরো অটো দেওয়ার ফলে চারপাশ থেকে মার্জিন সে সমান মার্জিন নিয়ে মাঝখানে চলে আসবে তো আমার লেআউট আমার ওয়েবসাইটের লেআউট কমপ্লিট এখন সাজাতে হবে সাজিয়ে নেই প্রথমে দেখে নেই আমার লেআউট লেআউটে আছে হচ্ছে ব্যানার ব্যানার তো অটোমেটিক্যালি সেজে গেছে তারপর আছে হচ্ছে মেনু আমি মেনুকে সাজাই মেনুকে সাজার জন্য যেটা করতে হবে ডিপ ক্লাস মেনু আমি মেনুর মেনু ক্লাসটা নিলাম মেনু মেনুতে কি কি আছে আমার যদি এগুলোকে সিলেক্ট করতে হয় অবশ্যই আমার লিস্ট প্রতিটা লিস্ট আইটেমকে মেনু তো আর এইভাবে হয় না মেনুটা পাশাপাশি সুন্দর করে পাশাপাশি হয় এইটার মতো তো আমি যদি প্রত্যেকটা আইটেমকে যদি সিলেক্ট করতে চাই সেই আইটেমগুলোকে আমাকে নাম দিয়ে ধরতে হবে যেমন প্রত্যেকটা স্টাইল একই হবে এটা হচ্ছে আপনার এলআই আমি ইউএল আছে এলআই আছে এলআইয়ের ভিতর আবার এ আছে আমারকে এও যদি এটার কালার দিতে হয় তাহলে একেও সিলেক্ট করতে হবে অথবা এলআইকেও কালার দিলে হয়ে যায় তো মেনু ইউএল ইউএলের মধ্যে আছে এলআই তার মধ্যে এ ঠিক আছে তো আমি এখন আরেকটা আরেকটা ব্যাপারে বলে দেই সেটা হচ্ছে ফ্লোটিংয়ের ব্যাপারে ফ্লোটিং ফ্লোটিং হচ্ছে জাস্ট পজিশনিং বা ফ্লোটিং হচ্ছে আপনি কোন দিক থেকে আসবেন আমরা নর্মালি আমাদের ট্যাক্সট আলাইন কোন দিকে আমাদের সবাই আমরা হাতে লেগে বাম পাশ থেকে শুরু করি ট্যাক্সট আলাইন ল্যাব থেকে শুরু করি তো এটার ব্যাপারেও সেই প্রত্যেক ফ্লোটিংয়ের ব্যাপারে এগুলো হচ্ছে এখন আপ সম্পূর্ণ জায়গা জুড়ে আছে তো আমি যদি এলআইয়ের প্রত্যেকটা এলআইয়ের এলিমেন্ট হচ্ছে কন্টেন্ট হচ্ছে হোম প্রতি এটার হোম এটার অ্যাবাউট গ্যালারি এটার একটা নির্দিষ্ট অবশ্যই সাইজ আছে নির্দিষ্ট একটা উইট আছে আমি যদি এখন ফ্লোটিং লেফট করে দিই নির্দিষ্ট সাইজ ছাড়া সে আর কোনো সাইজ নিবে না সে পাশাপাশি হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমি যদি এলআইকে বলি যে ফ্লোট ফ্লোট লেফট সে বাম পাশ থেকে শুরু হবে এবং প্রত্যেকটা এলআই বাম পাশ থেকে শুরু হবে বাম পাশ থেকে শুরু হওয়ার ফলে প্রত্যেকটা কি মানে পাশাপাশি চলে আসছে এখন পাশাপাশি চলে আসার পরও মার্জিন কিছু মার্জিন এবং একটা স্টাইলের কারণে এটা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে ইউএলএ ডিফল্ট ইউএলএ ডিফল্ট কিছু স্টাইল থাকে আমি যেগুলো বলেছিলাম এসটিএমএলের প্রত্যেকটা ট্যাগের ডিফল্ট কিছু স্টাইল থাকে যেমন এইচ ওয়ানের একটা ফ্রন্ট সাইজ ডিফল্ট ফ্রন্ট সাইজ থাকে একটা কালার থাকে ফ্রন্ট ওয়েট থাকে প্রত্যেকটার একটা ডিফল্ট থাকে এটার হচ্ছে মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো লিস স্টাইল লিস স্টাইল না এটা হচ্ছে আমি জাস্ট একে মানে এর মার্জিন যে এই মার্জিন পেয়েছে তারপর একটা প্যাডিং পেয়েছে আবার লিস একটা স্টাইল পেয়েছে এই যে ডট এটা লিস স্টাইল আমি এগুলো সরাই দিলাম তারপর কী হলো প্রত্যেকটা এখন পাশাপাশি আছে এখন পাশাপাশি এগুলো আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মেনুর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে নিই সেক্ষেত্রে বোঝা যাবে মেনুর যদি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই সাপোজ 
background color it has a red এবার বলেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পাচ্ছে না কারণ মেনুর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পাচ্ছে না কারণ এই জন্য কারণ আমরা মেনুর কোনো উইট দিই নাই মেনু উইট হবে কত সেটা বলি নাই এবং মেনুটা হাইট কবে হত হবে কত সেটাও বলি নাই কিন্তু তার মধ্যে ইউএল আছে এলআই আছে তাদের একটা উইট আছে অবশ্যই সে উইটটা পেয়েছে কিন্তু মেনু ডিপটা এই যে ডিপ মেনু ডিপটা কোনো রকমের উইট বা হাইট পায়নি তো আমি যদি বলে দেই মেনুকে যদি বলে যে ওভারফ্লো হিডেন সে তার উপর যেগুলো পরে আছে যেমন এই যে ওয়েলকাম 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 কি মেনুর সাথে থাকার কথা ছিল ওয়েলকাম ছিল মেনুর নিচে তো তার উপর যেগুলো আছে ওভারফ্লো হিডেন করে দেওয়ার পর তো অবশ্যই তারা নিচে চলে আসবে এবং মেনুটা তার উইট পাবে তার লিস্ট আইটেমের অনুযায়ী উইট পাবে এবং কালারও হাইটও পাবে কালারও পেয়ে গেছে এখন আমি স্টাইল করি ইট ইট এটুকুর মধ্যে স্টাইল করি প্রথমে এলআই কে এলআই এ আমি ফন্টের কালারটা চেঞ্জ করি এটা যে ব্লু আছে আমি ফন্টের কালার সাদা করে দিলাম আর এই কালার কোডগুলো পাবেন কোথায় কালার কোডগুলো হচ্ছে আপনার ফটোশপে এই যে ফটোশপের কালার পিকার আছে ফটোশপের কালার পিকারে প্রত্যেকটা কালারের একটা কোড আছে যেটা হ্যাক্স কোড বলে এই হ্যাক্স কোড আপনার যে কালারটা প্রয়োজন সেই কালারটা সিলেক্ট করে জাস্ট হ্যাস কোডটাই হ্যাস কোডটাই নিতে হয় নিয়ে এখানে হ্যাসের পর জাস্ট এটা দিতে হয় এটা হচ্ছে আপনার কালার কোড কালার হ্যাক্স কোড বল কালার হ্যাক্স কোড আমি সাদা দিলাম ছয় ডিজিটের অথবা তিন ডিজিটের যে কোনো যে কোনো ডিজিটারই কালার কোড হয় মানে সর্বনিম্ন তিন সর্বোচ্চ ছয় আমি স্টাইল করে নিই এটা একটা প্যাডিং মানে দুই পাশে একটা জায় খালি জায়গা স্পেস পনেরো পিকজেল আমি পনেরো পিকজেল স্পেস দিলাম কিন্তু উপরে নিচে পাচ্ছে না আমি প্যাডিং দিলাম কিন্তু উপরে নিচে প্যাডিং পাচ্ছে না কেন পাচ্ছে না কারণ এই যে মেনুটা মেনুটার হাইট নাই এই মেনুটার হাইট নাই প্লাস এটার যে কন্টেন্ট হাইট এটার যে কন্টেন্ট হাইট কিন্তু হাইটটা পাবে না কারণ এটা ডিসপ্লে ডিসপ্লে হচ্ছে ব্লকে আছে এখন ডিসপ্লে যদি আমি ইনলাইন ব্লক করে দিই এরা উপরে চারপাশে চারপাশে একটা হাইট পাবে যেমন আমি প্যাডিংয়ের সরি এলআইয়ের ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক ইনলাইন ব্লক করার ফলে কী হবে চারপাশে একটা হাইট পেয়েছে যে যে প্যাডিং দিয়েছিলাম পনেরো পিকজেল পনেরো পিকজেল চারপাশে পনেরো পিকজেল একটা প্যাডিং পেয়েছে যাক আমার মেনুটা কমপ্লিট আমি এই যে মেনুতে যে আন্ডারলাইন আছে আমি চাচ্ছি না এই আন্ডারলাইনটা মেনুতে শো করুক ঠিক আছে আচ্ছা আমি আমার কমপ্লিট করি এটা হচ্ছে আমার লেআউট এবং আমি চাচ্ছি না এই যে বাটন লিঙ্কের সাথে আন্ডারলাইনটা থাকুক তো আমি ট্যাক্স ডেকোরেশন যদি নান করে দিই ট্যাক্স ডেকোরেশন নান ট্যাক্স ডেকোরেশন নান আমার লিঙ্কের সাথে কোনো আন্ডারলাইন থাকবে না জাস্ট মোস্ট এ থাকবে এখন আমি এটাকে সার্চ করি এটাকে যদি করতে হয় আমার লেআউট হচ্ছে মেন কন্টেন্ট লেফট কন্টেন্ট মেন কন্টেন্টটা হচ্ছে লেফট কন্টেন্ট আগে মেন কন্টেন্ট নিয়ে নিই মেন কন্টেন্ট ক্লাসগুলো নিয়ে নিই লেফট কন্টেন্ট তারপর হচ্ছে রাইট কন্টেন্ট ঠিক আছে এখন এখন দেখেন আমি এই মেন কন্টেন্ট এটা হচ্ছে লেফট এবং এটা হচ্ছে রাইট এটা হচ্ছে ফোটার আমি চাচ্ছি লেফটকে একটা সাইজ এই অবস্থায় এই পর্যন্ত আনতে এবং সেটা সুন্দর যাতে এটা এ পাশে থাকে এবং দুইটা দুই পাশে যে আমাদের আমাদের লেআউটের মতো এটা হচ্ছে লেফট কন্টেন্ট এটা রাইট কন্টেন্ট এটার মতো থাকে তো প্রথমে লেফটকে ফ্লোট লেফট থেকে ফ্লোট করব এবং রাইটকে 
রাইট থেকে ফ্লোট করব সে এটা করার ফলে এটা এই পাশে গেল এবং এটা এই পাশে গেল নির্দিষ্ট যখন এক একটা নির্দিষ্ট উইট যখন দিব সে তখন তার জায়গা মতো সাইজ হয়ে যাবে তো সেটা যদি করতে চাই সাপোজ উইট দিলাম লেফট কন্টেন্টের উইট দিলাম চারশো চারশো পিকজেল এবং রাইট কন্টেন্টের উইট দিলাম তিনশো আশি পিকজেল বিশ পিকজেল সরি তিনশো তিনশো পিক দুশো আশি পিকজেল বিশ পিকজেল খালি রাখলাম যাতে তাদের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা থাকে এখন দেখেন ফাঁকা জায়গার পরও এই কপিরাইট এই কপিরাইট রাইট কন্টেন্টের সাথে চলে গেল কেন চলে গেল কারণ আমি আবারও বলছি এই যে মেন কন্টেন্ট যে মেন কন্টেন্ট মেন কন্টেন্ট তাদের উইট পায়নি আমি যদি পায়ের বাগ দিয়ে দেখাই এই যে মেন কন্টেন্ট মেন কন্টেন্ট কোনো উইট পেয়েছে যে লেফট কন্টেন্ট লেফট কন্টেন্ট উইট পেয়েছে শো শো হচ্ছে রাইট কন্টেন্ট উইট পেয়েছে শো হচ্ছে কিন্তু মেন কন্টেন্ট কোনো কিছুই পায়নি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে মেন কন্টেন্টের উপরে যেটা ওভারফ্লো হয়েছে যেটা বন্যার মতো ওভারফ্লো হয়ে কপিরাইটকে মেন কন্টেন্টের ভিতর চলে আসে নাই তো যেটা আসছে সেটাকে আমার ওভারফ্লো হিডেন করে দিতে হবে ওভারফ্লো হিডেন করে দেওয়ার পরে সে কপিরাইট তার জায়গা মতো চলে গেছে তো আমরা এটা যদি স্টাইল করে নিই আমি চাচ্ছি মেন কন্টেন্টটা মেনু থেকে একটু নিচে থাকবে মার্জিন টপ বিশ পিকজেল তারপর মেন লেফট কন্টেন্টে যে এইচ ওয়ান আছে আমি এইচ ওয়ানকে সিলেক্ট করতে চাচ্ছি এইচ ওয়ানকে একটা স্টাইল দিব যেটা করতে হবে সাপোজ আমি প্রত্যেকটা ফন্ট বড় হাতে চাচ্ছি আপার কেস টেক্স ট্রাস্টম আপার কেস এবং কালার রেড কালার রেড হয়ে গেল এবং আমি চাচ্ছি যে এটার একটু সুন্দরভাবে দেখাতে সেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্যারাগ্রাফ লেফট কন্টেন্টের প্যারাগ্রাফ হচ্ছে আমি দিলাম টেক্সট অ্যালাইন জাস্টিফাই জাস্টিফাই মিন্স জাস্ট জাস্টিফাই মিন্স এটা জাস্ট সোজাসুজি যেটা কলাম বা পত্রিকায় যেটা ইস হয় যতটুকু জায়গা ততটুকু সে নিবে নিয়ে নিবে এখন এটাকে ইয়ে করি রাইট কন্টেন্ট আমাদের রাইট কন্টেন্টটা হচ্ছে ইউএল এলআই ইউএল এলআই এলআই এ মার্জিন জিরো না এবং আমি রাইট কন্টেন্টের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিই এটুক তো বুঝতে পারছেন যেটা আগে করছি এইটার ক্ষেত্রে সেম এটার ক্ষেত্রে একই কিন্তু আমরা ফ্লোট লাইফ ইউজ করে নেই কারণ এখানে পাশাপাশি চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি উপরে নিচে থাকুক এবং প্রত্যেকটা লিঙ্ক থাকুক এখন দেখেন আমার এ আলাই পুরো লিঙ্কড হয় নাই এখানে নিয়ে গেলে মাউসটা লিঙ্কড হচ্ছে না দেখাচ্ছে না এখানে লিঙ্ক দেখাচ্ছে বাট এখানে দেখাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার এলআইকে ডিসপ্লে ব্লক করে দিতে হবে সে যাতে যতটুকু উইট পাই ততটুকুই যাতে নিয়ে নেয় এবং এলআইকে শুধুমাত্র এলআইকে করলে হবে না এলআই একেও করতে হবে এখানে এলআই এ ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক ইনলাইন ইনলাইন ব্লক লাগ হবে না ইনলাইন ব্লক দিলে শুধুমাত্র তার কন্টেন্ট উইট অনুযায়ী হবে ঠিক আছে 
পুরোটাই এখন লিঙ্ক আমি যেখানে ক্লিক করি সেখানেই লিঙ্ক কাজ করব এখন আমি ফুটার অংশটুকু কাজ করি ফুটার আমি ফুটারের ব্যাকগ্রাউন্ড চাচ্ছি রেড হ্যাঁ ওই আমি বলছি আমি ফুটার হচ্ছে আমার ফুটারে আছে হচ্ছে একটা ডিপ ফুটার এবং পি ডিপ ফুটার এবং পি আমি চাচ্ছি আমার ফুটারের অংশটুকু রেড কালার হোক এবং ট্যাক্সটা সাদা প্লাস সেটা সেন্টারে থাকুক ঠিক আছে তো আমি ফুটারে ক্লাস কালার রেড করে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কালার ট্যাক্স কালার সাদা করে দিলাম এবং ট্যাক্সটাকে আমি সেন্টার করি ট্যাক্স অ্যালাইন সেন্টার তারপর এটা হলো এখন আমি চাচ্ছি উপরে নিচে দুই পাশেই কিছু জায়গা খালি থাকে সেটা হচ্ছে আমার ফুটার ফুটারে পি কে অথবা ফুটারকেই আমরা প্যাডিং দিতে পারি হ্যাঁ ফুটারকেই প্যাডিং দিই প্যাডিং উপরের নিচে পনেরো পিকজেল এবং প্যাডিং টপ পনেরো পিক টেন পিকজেল প্যাডিং বটম টেন পিকজেল আর ফুটারের উপরে কিছু জায়গা ফুটারের উপরে কিছু জায়গা খালি রাখতে চাচ্ছি সেই জন্য মার্জিন টপ এই যে ফুটারের উপরে একটা যে জায়গা সে জায়গাটা একটু খালি রাখতে চাচ্ছি মার্জিন টপ এ হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট কিন্তু এই যে ইমেজটা ইমেজটা আমাদের সাতশো পিক জেলায় বাইরে চলে গেছে তাই না মানে ইমেজটা বড় যেহেতু ইমেজটা যেহেতু বড় দেখি আমি যদি দেখতে চাই ইমেজটা আমাদের ইমেজের সাইজ হচ্ছে ডিটেলস সাতশো আঠাশ পিকজেল সাতশো আঠাশ পিকজেলটা একটু বেশি হয়ে গেছে তো আমাদেরকে সিএসএসের মাধ্যমে বলে দিতে হবে যে আমাদের সিএসএস হচ্ছে হেডার এখানে হেডার অংশটুকুতে বলে দিতে হবে হেডারের মধ্যে যে ইমেজ আছে হেডার ইমেজ ইমেজ উইথ হচ্ছে আপনার হানড্রেড পারসেন্ট মানে সাতশো পিকজেলে বেশি হবে না মানে আমার হেডার অংশটুকু যতটুক ততটুকুই এখন যদি দেখি ঠিক আছে এ হচ্ছে আমাদের লেআউট আজকের মতো ক্লাস আপাতত 